Το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου φιλοξένησε πρόσφατα μια εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου με τίτλο «Κυπριακές αρχαιότητες» στο Μουσείο του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ. Το βιβλίο εκδόθηκε στη Σουηδία το 2015. Περισσότερα από τον μορφωτικό σύμβουλο της Κυπριακής Ήπα της Αρμοστίας, Αχιλέα Χατσουκυριάκου. Ονομάζομαι Αχιλέας Χατσουκυριάκου, είμαι ο μορφωτικός σύμβουλος της Ήπα της Αρμοστίας της Κύπρου στο Ενωμένο Βασίλειο. Και απόψε έχουμε μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου μία εκδήλωση η οποία θα φέρει προς το ευρύ κοινό το οποίο έχει προσκληθεί ένα σημαντικό βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί πολύ πρόσφατα το καλοκαίρι του 2015 στη Σουηδία με θέμα τις Κυπριακές Αρχαιότητες στο Πανεπιστημιακό Μουσείο της Αγγλικής Πόλης του Ρέντινγκ και στο Δημοτικό Μουσείο της ίδια Πόλης. Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο του Ρέτινγκ ως α, μορφωτικό τμήμα της Επάτης Αρμοστίας άρχισε πέρσι τον Μάρτιο, όταν είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Πανεπιστήμιο και να συνομιλήσω τόσο με τους ε, καθηγητές αρχαιολογίας όσο και με τον α, Διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος α, Σπουδών, τον κύριο Τιμόθιν Τάφ, ο οποίος ήταν πολύ θετικό στο να αρχίσει μια ευρύτερη συνεργασία με την ε, Υπάτη Αρμοστία, γιατί ε, πραγματικά υπάρχει μεγάλη θεματολογική ε, συνάφεια της Κύπρου, τόσο σε επίπεδο σπουδών, όσο και σε επίπεδο αρχαιολογικής παρουσίας α, στην, α, στα μουσεία της Μεγάλης Βρετανίας. Επομένως, στη σημερινή εκδήλωση ε, θα ήθελα να θεωρήσω ότι είναι η αρχή μιας πολύ καλής συνεργασίας που φαίνεται να αρχίζει τώρα μεταξύ του Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Ρέτινγκ και της uh, Μορφωτικού Τμήματος της Υπάτης Αρμοστίας. Τη σημερινή παρουσίαση θα κάνει η, το άτομο, το, η καθηγήτρια η οποία είχε την γενική επίβλεψη της έκδοσης, η κυρία Έμι Σμιθ. Και σε αυτήν περιλαμβάνονται περίπου 130 αντικείμενα, τα οποία εκτίθονται στα δύο μουσεία που προανέφερα που αρχίζουν από την Κυπρογεωμετρική εποχή και πάρα πολλά της Κυπροαρχαϊκής εποχής και από πλευρά υλικών θα δούμε διάφορα αντικείμενα τα οποία είναι από κεραμικό, από μέταλλο με την ξεχωριστή σημασία που έχει το καθένα στην Κυπριακή Αρχαιολογία. My name is Sadie Pickup and when I was studying and working with the University Collections at the University of Reading in the UK I was particularly interested in the Cypriot collection in the Yule Museum of Greek Archaeology because of my own interests in Aphrodite, of course, so important goddess of the island. And although relatively little known, the Yule collection has a number of Cypriot objects, over a hundred in total. And my interests were particularly in the figurines such as this little tambourine player here and I began work on her and similar objects for my master's thesis which then escalated into bringing in another of the contributors Marianne Bergeron who worked on the pottery and then also curator of the museum Professor Amy Smith who has contributed um, to the entries for the metalwork. And I think that these lovely figurines should be published and um, known about more widely than they are. Although the Yule Museum is a relatively small museum compared to other ancient collections in the UK, um, primarily the British Museum, Ashmolean and Fitzwilliam, the Cypriot collection has some lovely pieces. So we have here our little tambourine player and she's mold made and she would have dated from uh, around the 6th century BC and she's particularly nice because we have um, a number of um, aspects of the paint still remaining. We can see the red necklace that she wears here and also the red, red and black stripes which we have on her dress which are lovely and she would have been left by a worshipper possibly even of the goddess of the Isle Aphrodite to make music and merriment 
in their absence once they had left the sanctuary site. And often these figurines were um, cast aside almost after they had been left and buried in pits, which is why they often survive so well, such as this example here. We're in the Ur Museum at the University of Reading, but more specifically at the end of the corridor that constitutes the Classics Department, um, because this museum was gathered, the collection in the museum gathered originally as a teaching collection for enlightening people with regard to, as Percy Ure, a professor of classics more generally, but specifically Greek history, he wanted to enlighten them about the study of Greeks in a first-hand basis, that is, interaction with the objects. And back when he began at the University of Reading in 1911, this was uh, the only way to do it. You couldn't expect your students to go to Greece to find out about ancient Greece. So he brought the objects to them in some ways. Not many objects, um, but because there were many people with collections, museums with smaller collections that they wanted to share with students, that got the ball rolling, and certainly in the 1920s, from the British Museum, Liverpool Museums, and so forth, many more objects came together here. So we've gathered a little bit of a collection of pan-Mediterranean artifacts to bring life and variety to the study of the ancient Mediterranean, not just Greek history. So we have um, some Cypriot objects integrated into the collection uh, in the various places where they, they fit into the thematic display that we have here um, that takes us essentially through life and death of people in the ancient Mediterranean. The University of Reading attracts a large range of students from across the world and we have Cypriot students who come here to study all manner of subjects and some of them interested specifically in ancient history um, and or archaeology and they might come to this department and at the same time we have students from England and elsewhere who've learned about Cyprus, been to Cyprus on holiday and come interested in studying up on the objects and the histories that they've learned about in Cyprus. We redesigned the museum in 2005 to fit into a thematic display that incorporates all of our different cultures um, into aspects of daily life ending in death and various things that people did in the ancient Mediterranean. And so in our myth case, for example, we have some of our lovely Cypriot votive figurines. And in our Egypt case, we have um, emphasized some of the interaction between Cypriots and Egyptians um, by putting our poppy flasks um, at the end of the display case. Uh, these are flasks, uh, the smaller one has been referred to in much Cypriot um, literature, there are many museums with such flasks that are integral to the ancient opium industry and they found traces of opium inside them and they're in the shape of a poppy head so it's good that we call them poppy flasks. And the larger flask came to us just 10 years ago um, from a private collection uh, originally in Chichester and they donated it to us um, telling us it was an Egyptian or a Cypriot origin. Um, that is, it had lost its archaeological context, and further research has revealed that there are several examples of such flasks in Cypriot museums, and so we're pretty sure that it had a Cypriot origin, but could have been found in Egypt, for example, because of the great trade between these two cultures and the Egyptian enthusiasm for Cypriot opium. Um, we also have some Cypriot objects in the case that emphasizes the cultural landscape of Greece, um, because again, we have interaction, um, artistic and cultural, um, as well as trade. And so our lovely Cypriot um, lamp with a picture of a dolphin is something that could be Cypriot or could be Roman, mm. um, or, well, probably not Egyptian, but um, again, it's made out of a Cypriot fabric, and so that's how we can tell where it originally came from, albeit um, in the Roman period. My name is uh, Sorin Hermon. I am a professor for uh, digital heritage at the Cyprus Institute. And uh, it is my pleasure to be here uh, at the uh, Reading University in this uh, lovely environment full of uh, Cypriot uh, antiquities. It uh, gave me a chance to see how uh, Cypriot uh, antiquities contribute to the knowledge and uh, the education of uh, young um, researchers and students uh, at uh, Reading. 
Um, currently, I'm uh, participating in a colloquium organized by the university on uh, digital visualization for uh, humanities. And this brings me to uh, another topic of uh, interest, that is the new technologies, uh, new um, uh, advancements in uh, sciences and uh, integration of technology sciences with uh, humanities that uh, reading plays a, a central uh, role. And um, I would just uh, wanted to highlight uh, again the importance of seeing objects in that from around the world, in, in this particular case, uh, Cyprus, as a, a kind of uh, media also for uh, uh, gaining insights of a region that uh, maybe it's not uh, geographically and physically uh, very close uh, to reading, but through its objects, uh, through its uh, history, uh, brings, it, uh, for, uh, brings it here for uh, the people who are visiting this uh, lovely museum. Είμαι η Μαρή Παρισινού Νίκολσπη και σας καλωσορίζω στην πόλη μου στο Ρέτινγκ παρόλο που η καρδιά μου βρίσκεται πάντα πίσω στην πατρίδα μας στην Κύπρο. Είχα έρθει στην Αγγλία μετά την τραγωδία του 1974 στο Λίτς στο Πανεπιστήμιο και μετά η τύχη με έφερε στο Ρέτινγκ για μεταπτυχιακές σπουδές μαζί με τον σύζυγό μου. Η πόλη στο Ρέτινγκ είναι μια πολύ μοντέρνα κοσμοπολίτικη πόλη με πολύ καλές συγκοινωνίε και έχουμε εδώ το Πανεπιστήμιο όπου σπουδάζουν πολλοί Κύπροι και Έλληνες φοιτητές. Κυρίως σπουδάζουν νομικά και αυτή είναι νομική σχολή, χτισμένη από τον Alfred Waterhouse, έναν περίφημο αρχιτέκτονα, ο οποίος έκτισε και το Natural History Museum, το Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο. Η μικρή κοινότης, ελληνοκυπριακή κοινότης του Ρέτινγκ, Συναντάται κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, η οποία έχει μεταφερθεί στην Εκκλησία του Αγίου Μάρκου και γίνονται πολλές προετοιμασίες τώρα για, τα, για το Πάσχα. Υπάρχει εκεί σχολείο κάθε Κυριακή και έχουμε περίπου 40 παιδάκια από όλες τις ηλικίε, οι οποίοι μαθαίνουν ελληνικά και έχουμε τέσσερι δασκάλε. Το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου φιλοξένησε πρόσφατα μια εκδήλωση παρουσίαση βιβλίου με τίτλο Κυπριακέ Αρχαιότητε στο Μουσείο του Πανεπιστημίου του Ρέτινγκ. Το βιβλίο εκδόθηκε στη Σουηδία το 2015. Περισσότερα από τον μορφωτικό σύμβουλο τη Κυπριακή Ήπα τη Αρμοστία, Αχηλέα Χατσουκυριακό. Ονομάζομαι Αχηλέα Χατσουκυριακό. Είμαι ο μορφωτικό σύμβουλο τη Ήπα τη Αρμοστία τη Κύπρου στο Ενωμένο Βασίλειο. Και απόψε έχουμε μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου μία εκδήλωση η οποία θα φέρει προς το ευρύ κοινό το οποίο έχει προσκληθεί ένα σημαντικό βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί πολύ πρόσφατα το καλοκαίρι του 2015 στη Σουηδία με θέμα τις Κυπριακές Αρχαιότητες στο Πανεπιστημιακό Μουσείο της Αγγλικής Πόλης του Ρέντινγκ και στο Δημοτικό Μουσείο της ίδιας πόλης. Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο του Ρέτινγκ ως μορφωτικό τμήμα της Επάτης Αρμοστίας άρχισε πέρσι τον Μάρτιο, όταν είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Πανεπιστήμιο και να συνομιλήσω τόσο με τους καθηγητές αρχαιολογίας όσο και με τον διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος Σπουδών, τον κύριο Τίμο Θιντάφ, ο οποίος ήταν πολύ θετικό στο να αρχίσει μια ευρύτερη συνεργασία με την ε, Υπάτη Αρμοστία, γιατί ε, πραγματικά υπάρχει μεγάλη θεματολογική ε, συνάφεια της Κύπρου, τόσο σε επίπεδο σπουδών, όσο και σε επίπεδο αρχαιολογικής παρουσίας α, στην, α, στα μουσεία της Μεγάλης Βρετανίας. Επομένως, στη σημερινή εκδήλωση ε, θα ήθελα να θεωρήσω ότι είναι η αρχή μιας πολύ καλής συνεργασίας που φαίνεται να αρχίζει τώρα μεταξύ του Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Ρέτινγκ και της uh, Μορφωτικού Τμήματος της Υπάτης Αρμοστίας. Τη σημερινή παρουσίαση θα κάνει η, το άτομο, το, η καθηγήτρια η οποία είχε την γενική επίβλεψη της έκδοσης, η κυρία Έμι Σμιθ. Και σε αυτήν περιλαμβάνονται περίπου 130 αντικείμενα, τα οποία εκτίθονται στα δύο μουσεία που προανέφερα 
που αρχίζουν από την Κυπρογεωμετρική εποχή και πάρα πολλά της Κυπροαρχαϊκής εποχής και από πλευράς υλικών θα δούμε διάφορα αντικείμενα τα οποία είναι από κεραμικό, από μέταλλο με την ξεχωριστή σημασία που έχει το καθένα στην Κυπριακή αρχαιολογία. My name is Sadie Pickup and when I was studying and working with the University Collections at the University of Reading in the UK, I was particularly interested in the Cypriot Collection in the Yule Museum of Greek Archaeology because of my own interests in Aphrodite, of course, so important goddess of the island. And although relatively little known, the Yule Collection has a number of Cypriot objects, over a hundred in total. And my interests were particularly in the figurines, such as this little tambourine player here. And I began work on her and similar objects for my master's thesis, which then escalated into bringing in another of the contributors, Marianne Bergeron, who worked on the pottery and then also curator of the museum, Professor Amy Smith, who has contributed um, to the entries for the metalwork. And I think that these lovely figurines should be published and um, known about more widely than they are. Although the Yule Museum is a relatively small museum compared to other ancient collections in the UK, um, primarily the British Museum, Ashmolean and Fitzwilliam, the Cypriot collection has some lovely pieces. So we have here our little tambourine player and she's mould made and she would have dated from uh, around the 6th century BC. And she's particularly nice because we have um, a number of um, aspects of the paint still remaining. We can see the red necklace that she wears here and also the red, red and black stripes which we have on her dress, which are lovely. And she would have been left by a worshipper, possibly even of the goddess of the Isle Aphrodite, to make music and merriment in their absence once they had left the sanctuary site. And often these figurines were um, cast aside almost after they had been left and buried in pits which is why they often survive so well, such as this example here. We're in the Ur Museum at the University of Reading, but more specifically at the end of the corridor that constitutes the Classics Department, um, because this museum was gathered, the collection in the museum gathered originally as a teaching collection for enlightening people with regard to, as Percy Ur, a professor of classics more generally, but specifically Greek history. He wanted to enlighten them about the study of Greeks on a first-hand basis, that is, interaction with the objects. And back when he began at the University of Reading in 1911, this was uh, the only way to do it. You couldn't expect your students to go to Greece to find out about ancient Greece. So he brought the objects to them in some ways. Not many objects, um, but because there were many people with collections, museums with smaller collections that they wanted to share with students. That got the ball rolling, and certainly in the 1920s, from the British Museum, Liverpool Museums, and so forth, many more objects came together here. So we've gathered a little bit of a collection of pan-Mediterranean artifacts to bring life and variety to the study of the ancient Mediterranean, not just Greek history. So we have um, some Cypriot objects integrated into the collection uh, in the various places where they, they fit into the thematic display that we have here um, that takes us essentially through life and death of people in the ancient Mediterranean. The University of Reading attracts a large range of students from across the world and we have Cypriot students who come here to study all manner of subjects and some of them interested specifically in ancient history um, and or archaeology and they might come to this department and at the same time we have students from England and elsewhere who've learned about Cyprus, been to Cyprus on holiday and come interested in studying up on the objects 
and the histories that they've learned about in Cyprus. We redesigned the museum in 2005 to fit into a thematic display that incorporates all of our different cultures um, into aspects of daily life, ending in death, and various things that people did in the ancient Mediterranean. And so in our myth case, for example, we have some of our lovely Cypriot votive figurines, and in our Egypt case, we have um, emphasized some of the interaction between Cypriots and Egyptians um, by putting our poppy flasks um, at the end of the display case. Uh, these are flasks. Uh, the smaller one has been referred to in much Cypriot um, literature. There are many museums with such flasks that are integral to the ancient opium industry, and they've found traces of opium inside them, and they're in the shape of a poppy head, so it's good that we call them poppy flasks. And the larger flask came to us just 10 years ago um, from a private collection uh, originally in Chichester, and they donated it to us, um, telling us it was a Egyptian or a Cypriot origin. Um, that is, it had lost its archeological context, and further research has revealed that there are several examples of such flasks in Cypriot museums, and so we're pretty sure that it had a Cypriot origin but could have been found in Egypt, for example, because of the great trade between these two cultures and the Egyptian enthusiasm for Cypriot um, We also have some Cypriot objects in the case that emphasizes the cultural landscape of Greece, um, because again, we have interaction, um, artistic and cultural, um, as well as trade, and so our lovely Cypriot um, lamp with a picture of a dolphin is something that could be Cypriot or could be Roman mm. um, or well probably not Egyptian but um, again it's made out of a Cypriot fabric and so that's how we can tell where it originally came from albeit um, in the Roman period. My name is uh, Sorin Hermon. I am a professor for uh, digital heritage at the Cyprus Institute and uh, it is my pleasure to be here uh, at uh, Reading University in this uh, lovely environment full of uh, Cypriot uh, antiquities. It uh, gave me a chance to see how uh, Cypriot uh, antiquities contribute to the knowledge and uh, the education of uh, young um, researchers and students uh, at uh, Reading. Um, currently I am uh, participating in a colloquium organized by the university on uh, digital visualization for uh, humanities. And this brings me to uh, another topics of uh, interest, that is the new technologies, uh, new um, uh, advancements in uh, sciences and uh, integration of technology sciences with uh, humanities that uh, reading plays a, a central uh, role. And um, I would just uh, wanted to highlight uh, again the importance of seeing objects in that from around the world, in, in, in this particular case uh, Cyprus, as a, a kind of uh, media also for uh, uh, gaining insights of a region that uh, maybe it's not uh, geographically and physically uh, very close uh, to reading, but through its objects, uh, through its uh, history, uh, brings it uh, for uh, brings it here for uh, the people who are visiting this uh, lovely museum. I'm Marie Parisinou Nicholsby, and I'm here to welcome you to the Pole of the Reading, where all my friends are always here to the country of my country, in Cyprus. I came to Anglia after the tragedy of 1974 in Leeds, in the University, and after that, I came to the Pole of the Reading for the educational experiences with my teacher. Η πόλη στο Ρέτινγκ είναι μια πολύ μοντέρνα, κοσμοπολίτικη πόλη με πολύ καλές συγκοινωνίες και έχουμε εδώ το πανεπιστήμιο όπου σπουδάζουν πολλοί Κύπροι και Έλληνες φοιτητές. Κυρίως σπουδάζουν νομικά και αυτή είναι νομική σχολή χτισμένη από τον Alfred Waterhouse, έναν περίφημο αρχιτέκτονα ο οποίος έκτισε και το Natural History Museum, το Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο. Ε, η μικρή κοινότης, ελληνοκυπριακή κοινότης του Ρέτινγκ ε, ε, συναντάται κάθε Κυριακή στην Εκκλησία ε, η οποία έχει μεταφερθεί στην Εκκλησία του Αγίου Μάρκου και γίνονται πολλές προετοιμασίες τώρα για, τα, για το Πάσχα. Υπάρχει εκεί σχολείο κάθε Κυριακή και έχουμε περίπου 40 παιδάκια από όλες τις ηλικίες οι οποίοι μαθαίνουν ελληνικά 
και έχουμε τέσσερις δασκάλες. Ο συμπατριώτης μας, Παναγιώτης Παναγιώτου, πήγε στο Λονδίνο το 1960, όταν ήταν μόλις 1,5 χρονών. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε σαν ξένος στο κεντρικό Λονδίνο τον ανάγκασε να ξεκινήσει από μικρός διάφορες πολεμικές τέχνες. Υπήρξε επαρχιακός πρωταθλητής, επαναπατρίστηκε για λίγα χρόνια στην Κύπρο, αλλά μετά επέστρεψε και πάλι στο Λονδίνο, όπου άνοιξε τη δική του σχολή πολεμικών τεχνών. Ας παρακολουθήσουμε τι μας είπε. Το όνομα μου είναι Παναγιώτης Παναγιώτου και ήρθα στην Αγγλία από 1,5 χρονό. Ο πατέρας μου το 1960 ήρθε στην Αγγλία για να κάνει μια νέα ζωή όπου ξεκινήσαμε εδώ από μικρούς και μεγαλώσαμε μέσα στην καρδιά του Λονδίνου, μέσα στο δρόμο του Λονδίνου, όπου ήταν δύσκολα για μας γιατί είμαστε και ξένοι και έπρεπε να είμαστε και λίγο πιο δυνατή, ας το πούμε, ώστε ε, αυτό με οδήγησε να ξεκινήσω τις τέχνες από μικρής ηλικία, από 12 χρονών, όπου ξεκίνησα με διάφορες πολεμικές τέχνες στο Λονδίνο, όπου έζησα 28 χρόνια. Ε, εκεί μπήξα επαρχιακός πρωταθλητής στο Ταϊκόντο Λονδίνου, ε, και συνέχισα, όταν επία στην Κύπρο, συνέχισα να ασχολούμαι με το Τάι Κοντό, με να ανοίξω μια σχολή στο Στρόβορο, όπου τώρα λειτουργεί ο γιος μου τη σχολή. Είναι αρκετά χρόνια εκεί. Ε, είμαστε εκεί 26 χρόνια και μετά από κάποιες δύσκολες στιγμές της Κύπρου, αποφάσισα να μεταβερθώ πίσω στην Αγγλία για να ξεκινήσω εδώ αυτό που αγαπάω και αυτό που με κάνει ζωντανό. Το, οι πολεμικές τέχνες, το Muay Thai και το Taekwondo. Δημιούργησα αυτήν την δυσκολή με δύο μαθητές και σήμερα μετά από δύο χρόνια μπορώ να πω ότι ε, είμαστε στα 70 αθλητές. Αυτή είναι μια τάξη από το Muay Thai σήμερα που βλέπετε από πίσω. Ε, δούλεψα άλλε δουλειέ και τώρα δουλεύω και σε ε, κυπριακή οικογένεια για, με fish and chips όπου Εκεί ασχολούμαι την ημέρα, ευχάριστα, ωραία, με τους Κύπριους φίλους και μετά το βράδυ στη σχολή μου. Έχω από ε, 6 χρονών μικρούς που κάνουν Dive Pondo, ε, στο Muay Thai ξεκινούν από 12 χρονών και έχω και ανθρώπους εδώ που είναι 40 και 50 χρονών. Αυτό που διδάσκουμε είναι τρόπος ζωής, δηλαδή ε, μια καλή ζωή, πώς να έχουν καλή διατροφή, πώς να συμπεριφέρονται με σεβασμό στον κόσμο και από εκεί να γυμνάζονται και να διατηρούνται ένα, μια καλή φυσική κατάσταση ε, για να περνούν πιο καλά και χωρίς αρρώσκια στη ζωή τους. Υπάρχουν φοιτητές στα πανεπιστήμια που έρχονται εδώ και ε, το ευχάριστο είναι ότι έρχονται και βρίσκουμε αθλητές από την Κύπρο που με γνωρίζουν στο άθλημα και έρχονται και να περάσουν και να γυμνάζονται εδώ μαζί μας στο, στη σχολή. Βοηθούμε τα παιδιά να ηρεμίζουν, να ασχολούνται λίγο με τον αθλητισμό και ό, όχι με τα άλλα πράγματα που μπορούν να, να πληριάσουν τη ζωή τους, ιδιαίτερα στη φοιτητική ζωή. Και μπορώ να πω ότι ε, το 1 τρίτο τους μαθητές εδώ είναι ε, φοιτητές 
και, και Κύπροι, Κύπροι φοιτητέ και Έλληνε. Εκτό από την φυσική κατάσταση, συμβουλεύω και τα παιδιά και του μαθητέ για τη σωστή διατροφή. Η διατροφή βοηθά πάρα πολλά στο να μπορεί να, να μην χρειάζεσαι οποιοδήποτε φάρμακο ή οτιδήποτε άλλο για να, να είσαι καλά στην, στην ηλικία σου ή στην υγεία σου. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 59 χρονών και λόγω της διατροφής μου και της σωστής γυμνασής νιώθω, δεν ξέρω, 25 με 30. Ε, διατροφή σημαίνει ε, το πρωινό σου να μην, να μην έχει μέσα ε, ε, λίπος, να μην έχετε ε, τιανιτά πρωινά με τιανιτά φαγητά. Είναι όλα ε, παράδειγμα ε, με φυτικές ε, ουσίες. Ε, ίνες, πρωτεΐνη, ε, σαλάτα, θαλασσινά. Αυτά είναι λίγα από τα πράγματα που καθημερινά πρέπει να τρώμε για να μπορούμε να διατηρηθούμε καλά στην υγεία. Η Κύπρος είναι το σπίτι μου, είναι η πατρίδα μου, είναι εκείνο που μου λείπει αυτή τη στιγμή, όμως αναγκαστικά έχω έρθει εδώ με τη γυναίκα μου. Η κόρη μου ήδη ήταν εδώ, τέλειωσε αθλητικές επιστήμονες και δουλεύει για το Πανεπιστήμιο ως Senior Supervisor στο αθλητικό κέντρο τους. Και γι' αυτόν τον λόγο είχα την ευκαιρία να έρθω εδώ στο Canterbury και είναι, είναι πολλά φιλόξενη, είναι πολλά ωραίος τόπος για να δημιουργήσεις τον αυτό σου, άμα αν έχεις όρεξη για ζωή. Ε, το μόνο που μου λείπει σίγουρα είναι τα παιδιά μου που είναι στην Κύπρο και το αγκονάκι μου, που δεν μπορώ να είμαι μαζί τους ε, καθημερινά, όμως ε, ε, σίγουρα θα, τους, θα μπορώ να τους βλέπω όποτε θέλω να, να πάω πίσω στη χώρα για να τους, ε, να τους επισκεφτώ. Μου λείπουν πάρα πολύ. Ονομάζομαι Μάρκο Παπαδάκη, είμαι εδώ φοιτητή στο Κάντσερμπερι και είναι τιμή μου να έρθω να βρω το δάσκαλο μου Μπανίκο ε, στο Κάντσερμπερι να προπονηθώ μαζί του. Ε, είναι μια έμπειρη σχολή την οποία ερχόμαστε και προπονούμαστε καθημερινά με τον Μάριο και είναι μια μορφή εκπαίδευση και χαλάρωση. Είμαι ο Μάριο Δεμονάρη, πρόεδρο και εγώ στο University of Kent. Και... Επειδή μου αρέσουν οι πολεμικέ τέχνε, πήγαινε να πάνω σε σχολέ στο πανεπιστήμιο. Αλλά μετά ο Μάρκο μου είπε ότι ο δάσκαλο του που το έκανε χρόνια, που τον μεγάλωσε ο Πανίκο δηλαδή, ήταν στο Κάντερμπερι. Και μου είπε να έρθω και μου άρεσε πάρα πολύ. Έρθω να ερχόμαστε εδώ καθημερινά σχεδόν. Και εντάξει, είναι μια τέλεια ευκαιρία να ξεχάσουμε τα μαθήματα, να, ξεχα... να... να κάνουμε γυμναστική. Κάνω αρχιτεκτονική εγώ. Είμαι δεύτερο χρόνο τη αρχιτεκτονική. Και εγώ Μάριο... κάνω Biomedical Science, πάλι δεύτερο χρόνο. Και εδώ φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή μα εκπομπή. Είδαμε και γνωρίσαμε ωραίου ανθρώπου που ζουν και αγωνίζονται στη ξενιτιά και δεν ξεχνούν ότι είναι Κύπροι. Καλή εβδομάδα σε όλου. Γεια σα. που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου α, για να εκπαιδευτούν. Το φιλανθρωπικό μου είδημα, το Fetal Medicine Foundation, δίνει 100 τώρα υποτροφίες σε γιατρούς από όλα τα μέρη του κόσμου. Έχουμε αρκετούς α, πάρα πολλούς Έλληνες, α, παιδιά από την Τουρκία. Έχουμε Κύπριους, οι οποίοι είναι Τούρκο-Κύπριοι αυτή τη στιγμή. Έχουμε τρία παιδιά Τούρκο-Κύπριους. Όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, πρώην ανατολικέ χώρες από την Αφρική, από όλα τα μέρη του κόσμου. Είναι γιατροί οι οποίοι έχουν σε μεγάλο βαθμό εκπαιδευτεί στις δικές τους χώρες στην γυναικολογία και έρχονται για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπαίδευση. Έχουμε φοιτητές από το αγγλικό σύστημα και γιατρούς από το αγγλικό σύστημα οι οποίοι υποειδικεύονται στο Fetal Medicine, στην ιατρική του εμβρίου. 
Το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου φιλοξένησε πρόσφατα μια εκδήλωση παρουσίαση βιβλίου με τίτλο Κυπριακέ Αρχαιότητε στο Μουσείο του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ. Το βιβλίο εκδόθηκε στη Σουηδία το 2015. Περισσότερα από τον μορφωτικό σύμβουλο τη Κυπριακή Ήπα τη Αρμοστία, Αχηλέα Χατσουκυριακού.